ايه الحقيقه احنا بنرحب كتير خالص النهارده بالدكتور جونزاليس وبنشكر الاخ عبده اللي دعاه الحقيقه ان هو يجي ويدينا المحاضره دي للاسف مصر من ضمن البلاد الموبوءه في موضوع امراض الكبت واكيد كل واحد فينا هتلاقيه عنده يعني اذا ما كانش هو تعبان هتلاقي حد من اهله تعبانين لان في وقت من الاوقات كانت الرعايه الصحيه في مصر تعبانه وما زالت يعني فالدكتور جونزاليس الحقيقه يدينا النهارده محاضره كده اه توعيه كانت دانا من كذا سنه برضو محاضره ومن كتر خيره ان هو واخد وقته النهارده وجاي ان هو يدينا المحاضره ديت فاحنا زي ما قلت لكم هيدينا محاضره هنوفر الاسئله هنعمل قاعده بعديها لل للاسئله في القاعه اللي عنده اسئله دكتور جونزاليس وي ثانك يو فيري ماتش فور كامينج ذي ار ريدي فور ا توك ذي ويل نوت انتركت يور توك ويز كويشنز اند ذن ويل هاف انذر سيتنج اف يو دونت مايند ان ذا سمول هول ذي جونا اسك يور كويشن ذن فيري جود اوكي اند ذير از سم بريك باست ان بيتوين اوكي ثانك يو سو ماتش I want to say thank you very much for having me. I was here a few years ago, and I'm happy to be back. A um, special thank you uh, to all of you here on this beautiful day um, to allow me to talk to you a little bit about a health problem that affects many people uh, around the world. Um, it's very important to learn about it and to understand that this These are problems that can affect your health, but are curable, okay? Um, and these are health problems that affect the liver, okay? So, I'm sorry, I'm going to talk to you, Dr. Gonzalez. If you don't know about English, you can talk to me in Arabic. I'm going to tell you. I want to thank you for how many years I was here before. And they say that the disease of the kidney and the hepatitis C can affect a lot of people. في ناس كتيرة تفتكر ان هو ملوش علاج لكن هو النهارده جاي يدينا زي ابديت او اخبار جديدة عن علاج هيباتايتس سي وعلاج امراض الكبد. So my background is I'm a doctor and my specialty is for the liver. Okay? And hepatitis C is a virus infection. Okay? And it can be transmitted from one person to another through blood. As I mentioned, it's a major cause of liver disease around the world. And most people who are exposed to the virus, the virus stays inside the body. I'm a doctor, 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 I'm a خمسة وثمانين في المية من الناس يعني أغلب الناس اللي بيجي لهم هيباتايتس سي ما بيحسوش بحاجة بيبقوا حاسينهم كويسين لغاية في الآخر خالص ما الهيباتايتس سي ده يؤدي إلى فشل في الكبد أو سرطان في الكبد. And why this is so important is because when people have this infection they have no symptoms so they don't know that they have it but over time there's a risk that they can have liver disease where their liver can fail and they can have consequences including liver cancer and liver failure. المشكلة ان اغلب الناس اللي بيتعدوا بالهيباتايتس سي ده ما بيحسوش بحاجة. ما بيبقاش عندهم أي أعراض. بيبقوا ماشيين بياكلوا ويشربوا ويتحركوا من غير أي مشاكل خالص سنين طويلة. لكن بعد في خلال السنين دي كلها الكبد بيتأثر وبيلتهب وبيتدمر وبيؤدي في النهاية إلى فشل في الكبد أو سرطان في الكبد، فالمشكلة إنه سنين كتيرة بتعدي والواحد فاكر إن هو طبيعي ما عندوش حاجة ويكون اتنقل له المرض بشكة إبرة أو بنقل دم أو بحاجة وما حصلش بحاجة لمدة سنين طويلة خالص لغاية في الآخر ما يجيله فشل في الكبد أو سرطان في الكبد. And that's why it's important to learn about this and then to do tests 
to see if you have it because then there's treatment for it. وعشان كده مهم ان احنا نتعلم على الموضوع ده علشان في احتياج ان احنا ما نستناش لما المرض يبقى جامد ويجي لنا فشل في الكبد او سرطان في الكبد لكن نكشف عليه بدري ولو عرفنا ان عندنا هيباتايتس سي ساعتها ممكن ناخد علاج ويخف من عندنا. Hepatitis C was only discovered in 1989. Before that, nobody even knew that this was a virus. No one knew about it at all. And it wasn't until 1992 that they had a test for it. It's the most common blood infection in the United States. It's the most common reason for a person needing a liver transplant in the United States. It affects about 5 million people here in the United States, but 180 million around the world. For hepatitis C, اكتشفنا وجوده سنة 1989. قبل كده ما كناش نعرف إنه موجود. كان الناس تبقى عندها المرض ومش عارفين عندها إيه. فأول مرة اكتشفنا إن في حاجة اسمها hepatitis C فيروس كان في 1989. بقينا نعمل له اختبارات ونعرف نكشف على عيانين في سنة. سوري. لا حضرتك هو ديسكفرد 89 هو ابتدينا نعمل له اختبارات من 92 فابتدينا نعمل له اختبارات نقدر نكشف على عيانين من سنه 1992 هيباتايتس سي هو اكتر مرض بيتنقل عن طريق الدم لدم يعني في امراض كتيره بتنقل من الدم بس اكتر واحد بيتنقل هيباتايتس سي في الولايات المتحده الامريكيه هو اكتر سبب لزرع الكبد يعني بنزرع الكبد لناس كتيره بس اكتر سبب لزرع الكبد هو هيباتايتس سي وفي تقريبا 5 مليون شخص عندهم الانفكشن ده في امريكا واكتر من 180 مليون شخص على مدار العالم كله عندهم هيباتايتس سي. So when a person has hepatitis C it may take 10 to 20 years but over that time the virus can damage the liver. Silently, without any symptoms, until a person has cirrhosis. And once that happens, then they can have symptoms. But it's very dangerous at that time because then there's a risk of complications that can be life threatening, requiring hospitalization, liver cancer, and even a liver transplant. <laughs> والناس اللي عندهم هيباتايتس سي بتاخد تقريبا 10 سنين ل 20 سنه من ساعه ما يجي الانفكشن في البني ادم يتحول الكبد الطبيعي اللي على الشمال الى كبد متليف اللي هو على اليمين زي زي ما حضرتك شايفين في بامبس واب اند داون فالكبد على اليمين ده متليف بياخد تقريبا 10 ل 20 سنه عشان الكبد يتحرك من هنا لهنا كل الوقت ده الانسان بيبقى ماشي ومش حاسس باي حاجه خالص لا عنده سخونيه ولا تعبان ولا اصفر ولا بيرجع ولا حاجه خالص طبيعي خالص لغايه ما يوصل المرحله اللي هي الاخيره دي بتاعه التليف الكبد اللي على اليمين وساعتها التليف الكبد ممكن يؤدي الى فشل في الكبد محتاج يدخل مستشفى اكثر من مره بسبب فشل الكبد او سرطان في الكبد ويحتاج زرع للكبد ده So hepatitis C exists all around the world um, and in, there are different types of hepatitis C that are in different countries um, and different continents. Hepatitis C is present on all the world. Hepatitis C is not one thing. It is actually a group of six types. And in every country in the world there is a different type. In America there is a type of one type. In Egypt there is a type of four types. There are a lot of types. But all of them do the same thing. They are not بينفكت الكبد ويقعد سنين من غير اعراض ويؤدي الى فشل او سرطان في الكبد بعد 10 20 سنه. So the prevalence of hepatitis C and how many people have hepatitis C can be can be different in, in many countries and there's six different types of hepatitis C but it's important to know that Egypt has the highest prevalence of hepatitis C in the world. And up to 20% of the population in Egypt has hepatitis C. So hepatitis C is present in all the places in the world, as we said. In fact, Egypt is recognized as being the number one in the world for hepatitis C. Unfortunately, and something not good. 
تقريبا 20% من الناس اللي في مصر عندهم هيباتايتس سي يعني منا هنا لو احنا 100 شخص للاسف يعني هيبقى 20 مننا عندهم هيباتايتس سي هو مش عارفين فدي اهميه الـ 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 الكلمه بتاعت النهارده لانه منتشر خالص حتى احنا مش عارفين انه موجود فينا بس ممكن يبقى واحد مننا عنده هيباتايتس سي and in in Egypt there's one type of hepatitis C that 90% of the time most people have that type of hepatitis C out of the six it's type number four for most of the same for me I'm in this land of hepatitis C and don't need a bar and all in the hepatitis B you sit and where for most rock to normal tension in brother about the same for me and in this land of hepatitis C for most and don't need a bar so why Egypt has the most people in the world with hepatitis C is because a long time ago there was a parasitic infection called schistosomiasis that was a major health problem in Egypt okay and it was a major cause of illness it that parasitic infection affected up to 90 or 60 percent of people in the northern especially the northern part of Egypt فمصر ليه في مصر في الهباتيتس سي منتشر خالص؟ لان زمان كان في بالهاسيا في مصر وبالهاسيا كانت منتشره بالاخص في الدلتا وفي الصعيد كمان فمشكله بالهاسيا الناس كانت بتاخد ادويه ليها عن طريق حقن وكان بيستعملوا الابر من عيان لعيان 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 فكان بيؤدي ان واحد عنده هباتيتس سي ينقله لكل الناس في القريه او في البلد عندهم في نفس اليوم. And the Egyptian Ministry of Health from the 1950s into the 1980s had a very successful program and they gave injections to people to help them with this cystosomiasis infection and it brought it down now less than 10% of people have this so it was very successful وزاره الصحه في مصر عملت برنامج لمحو بالهلسيا من مصر من سنه 1900 53 ل 1985 فنسبه الناس اللي عندهم بالهرشه في مصر دلوقتي قل خالص ل 10% لما كان قبل كده 60% فشالت البلهرشه بس للاسف جه مكانها هيباتايتس سي عشان يستعملوا الابر من عيان لعيان. But remember the date that they discovered hepatitis C 1989. So during the time they did this treatment it was a wonderful thing. that they did to help people to get rid of this infection but no one knew that hepatitis C existed till 1989 so because of they gave injections to people all around the country okay to help them they exposed people because back in those days they used glass syringes and it wasn't sterilized very well and hepatitis C ended up spreading and people didn't know about it زي ما حضراتكم فاكرين انه هيباتايتس سي اكتشف سنه 1989 فكل عملية الحكومه المصريه او وزاره الصحه في مصر كان قبل ما نعرف ان في حاجه اسمها هيباتايتس سي فهم فعلا عملوا مجهود رائع انهم يمحوا بالهرسيا بس للاسف ساعتها كان بيستخدموا السرنجات الازاز وكان تعقيمها ما يبقاش بدرجه جيده فكان من غير ما ندري بننقل المرض من حد للتاني. So right now it's estimated over 10 million people in Egypt alone have hepatitis C and in some parts of the country up to 40 percent of people have hepatitis C the risks usually people older than 40 because back in the 1950s through the 80s they were around to get the treatment the other treatment more outside of the cities um, because there was more of a risk of the other infection, the schistosomiasis infection, so they were people who got more of the other treatments, so they ended up having more exposure to hepatitis C, and it affected men more than women. يعتقد أن في مصر في تقريبا أكثر من عشرة مليون شخص مصاب بهبتايتس سي، وفي بعض الحتت في مصر يمكن نسبة الإصابة توصل أربعين في المية، يعني كل شخصين تقريبا واحد منهم عنده هبتايتس سي في بعض الحتت. أكثر الناس العرضة أن يكون كانوا هيباتايتس سي هو لو سنهم أكثر من 40 سنة لو ساكنين في حتت نائية أو مش في المدن الكبيرة 
ولو رجالة السبب في كده ليه لان لو حضرتك عندك 40 سنة او اكتر غالبا هتبقى في الفترة اللي كانت بتعالج فيها بالهرسيا بالحقن, بالحقن الازاز الناس المولدين عندهم 10 سنين و20 سنة ويمكن 25 سنة و30 سنة ما عصروش الفترة دي الناس اللي عايشة في المدن الكبيرة غالبا ما تعرضش بالهرسيا لكن تعرضوا بالهرسيا غالبا اللي عايشين في القرى او في في المدن الصغيرة فاكتر ناس عرضة لهباتيتس سي لو حد عنده 40 سنة او اكتر لو راجل لو عايش في قرى اكتر من المدن الكبيرة بس ده ما بيقولش ان اللي عندهم اقل من 40 سنة ما يجيلهمش او اللي عايشين في المدن الكبيرة ما يجيلهمش لكن دول اكتر ناس عرضة وعندهم فرصة اكبر للاصابة. So remember I told you that hepatitis C is a silent infection. People don't know that they have it. And even right now in the United States, only about half of the people who have hepatitis C even know that they have it. And less than 10% have even been treated for a cure. And this is an infection that can be cured. الولايات المتحدة نص الناس اللي عندهم هيباتايتس سي اتشخصوا بهيباتايتس سي فنص الناس اللي في امريكا اللي عندهم هيباتايتس سي ما يعرفوش ان عندهم هيباتايتس سي من العينين اللي عندهم هيباتايتس سي في امريكا 10% بس ابتدوا العلاج فالموضوع مش بس مشكلة في مصر لكن مشكلة على مدار العالم كله ان اغلب الناس زي ما قلنا قبل كده ما عندهمش اعراض فبيروحش دكتور واللي بيتع... واللي بيروحوا ويتقال لهم عندهم هيباتايتس سي يقول لك يا عم سيبك من الموضوع ده انا هعمل ايه انا كويس. لكن المشكله ان اللي ما بيتعالجش بعد سنين بيوصل لمشكله بيحتاج زرع كبد او بيتوفى من فشل في الكبد او سرطان في الكبد. فالفكره في السلايد ده يقول لنا انه كتير قوي من الناس لسه لا لا عرفوا ان عندهم هيباتايتس سي ولا اتعالجوا مع ان احنا عندنا دلوقتي علاج يمحو هيباتايتس سي كومبليتلي. In the United States, most of the people, just like in Egypt, are over 40 years old who have hepatitis C. And that's again because the risk of the exposure was back before they knew about hepatitis C. في الولايات المتحدة الناس اللي عندهم هيباتيتس سي اغلبهم اكثر من 40 سنة لان ساعتها برضه ما كناش نعرف ان في نقل للمرض ده بالدم زي ما كان في مصر برضه مش عارفين. To know if a person has hepatitis C, it's a simple blood test. And it's recommended for people that were born in the years before 1965 or over 40 years old now. Um, anyone who's had an exposure, and remember 1992 was when they developed the test for it. So anyone who had any blood or exposure to blood before then. فشخيص هبطات الشيب يحتاج عينة من الدم بنوصي إن الناس اللي عندهم 40 سنة أو أكثر. يعني لما مولودين ما بين سنة 1945 وسنة 1965 أو حد تعمل مع حد عنده هيباتايتس سي يعني شغال في قطة عمليات شغال في حاجة زي كده أو لو حد خد نقل دم قال قبل سنة 1992 ليه قبل 92 لأن قبل 92 ما كانش عندنا اختبار نختبر بيه الدم نعرف إن كان فيه هيباتايتس سي ولا لأ فلو حد خد نقل دم قبل 92 لو حد مولود من 45 ل 65 يعني عنده تقريبا 40 سنه او حد تعامل مع مرضى عندهم هيباتايتس سي بالاحرى نوصي انهم يعملوا التست ده عشان يعرفوا كان عندهم هيباتايتس سي ولا لا. So I mentioned earlier that hepatitis C can be cured. And when you cure hepatitis C, you can avoid all of the health problems from that infection. And over the last four years, even since the last time I was here and talked to you all, the treatment is even better now than it ever was. فالخبر الجيد ان هيباتايتس سي دلوقتي بيعالج كومبليتلي يعني ممكن واحد يخف من هيباتايتس سي ما يبقاش عنده هيباتايتس سي خلاص ولما الواحد ياخد العلاج فرصة ان الكبد يستمر في الالتهاب ويؤدي الى فشل في الكبد بتقل فرص ان الانسان يكمل عنده مشكله في الكبد ويجيله سرطان في الكبد بتقل. فهيباتايتس سي بيبقى كيورد ممكن يخف كومبليتلي والكبد المشاكل اللي بتحصل منه من هيباتايتس سي الريسك بتاعها بيقل كومبليتلي. خلال اخر اربع سنين وما زال كل يوم بيبقى في ادويه جديده لهيباتايتس سي. دكتور جونزاليس كان عندنا من كام سنه وبيقول انه من ساعه ما جالنا لغايه المره دي ادويه جديده طلعت وفعلا اتغير هيباتايتس سي علاجه لبقى قرص واحد 
ها مره في اليوم لمده شهرين او ثلاثه ولا بتاكتس فيه خف بنسبه 90% قبل كده كان بيحتاج ابر و... ونسبه النجاح تبقى 50% ف ده خبر كويس so the older treatment of hepatitis C did not work very well and it had a lot of side effects علاج هيباتايتس سي في في الزمن الماضي اللي مش بعيد قوي من 20 سنه 10 سنين كان بيعتمد على الانترفيرون بحقن ونسبه نجاحه كانت تبقى قليله يمكن 50% من الناس يعني تعالج شخصين واحد يخف وواحد لا ده لغايه سنه تقريبا 2013 يعني مش من زمان قوي وكان له سايد افكت جامده الناس كانت تستحمله يا yeah. شكرا but now with the new treatment that does not require that interferon the old treatment the success for a cure is over 90% in some cases almost 100% cure دلوقتي في العلاج الجديد زي ما انتم شايفين في الاورنج اللي هو البوكس الاورنج ده نسبه الكيور يعني اباده بتاعت هيباتايتس سي او الشفاء في هيباتايتس سي اكتر من 90% وبعض الاحيان بيوصل ل 100% براس بس من غير حقن والسايد افكتس بتاعتها مش موجوده وضئيله جدا جدا ففرص الشفاء في هيباتايتس سي دلوقتي فوق 90% في اغلب الحالات. And over the last few years they've discovered 13 treatments already. وفي اخر كام سنه ابتدوا من زمان كان عندنا دواء واحد هو الانترفيرون دلوقتي عندنا تقريبا 13 دواء لعلاج هيباتايتس سي. So there are many options now. for every type of hepatitis C. There are six types. There's treatment for all of them. Even the type four, which is most common in Egypt and in other parts of the world. And if you look at the cure, it's almost 100% in almost all of them. فمن الادويه الكثيره اللي عندنا اللي هم 13 دواء دول بنقدر نستعملهم لانواع الهيباتايتس سي المختلفه وعندنا نفس النتيجه في كل انواع يعني من نوع واحد لنوع سته انكلودنج نوع اربعه اللي هو في مصر نسبة الشفاء أكثر من 90% وأحيانا كثيرة بتوصل لكام؟ 100% ففرصة كويسة اللي عنده الموضوع ده يتخلص منه. All of these medications are just pills. And in most cases people only need to take the pills for two to three months. That's it. كل الأدوية اللي موجودة دلوقتي بتاعت هيباتايتس سي عبارة عن إقراص زي ما أنتم شايفين والناس تحتاج تاخد قرص في اليوم مدة شهرين أو ثلاثة وتتخلص الموضوع ده نهائيا. almost no side effects very well tolerated can be given even if a person has severe liver disease already بيتعاطى بالبق شهرين ثلاثه وبيتاخد للناس اللي عندهم اللي جالهم بتاعت السي من سنه او من سنتين او من ثلاثه ان عندهم التهاب في الاول في الكبد او حتى التهاب عندهم وصل لدرجه لمرحله متقدمه اللي عندهم بقى تليف في الكبد فممكن يتاخد للي بدري واللي في النص واللي عنده كبد متاخر خالص وفرصه العلاج للثلاثه تقريبا اكثر من 90%. الحلو في الموضوع كمان ان اعراضه او السايد افكتس بتاعت الدواء ضئيله جدا الناس كلها بتقدر تاخده من غير ما يبقى عندها مشاكل من الدواء. اه اه. So to summarize hepatitis C, it's a major cause of liver disease around the world. Egypt has the highest prevalence in the entire world. The screening test is just a little blood test, one simple blood test to know if a person has hepatitis C. And these new treatments are available where hepatitis C can be cured. فكملخص هيباتايتس سي من اكثر الحاجات اللي بتبوظ الكبد في امريكا وفي العالم كله مصر للاسف برضو عندها اعلى نسبه في هيباتايتس سي في العالم كله الاحتياج للسكريننج ان احنا نعرف اللي عنده من اللي ما عندوش عباره عن اختبار دم بسيط ودلوقتي بالادويه اللي موجوده هيباتايتس سي ممكن يبقى كومبليتلي كيورد ممكن يبقى كومبليتلي يعني علاجه مره والى الابد نهائي. And I wanted to add one other thing there's another virus called hepatitis B. It's similar to hepatitis C because it can hurt the liver and cause cirrhosis and liver cancer. أحب أضيف حاجة تانية إن في فيروس تاني اسمه فيروس B 
وبرضه بيتنقل برضه من الكبد للكبد عن طريق الدم وبرضه ممكن يؤدي الى نفس الاضرار اللي هو تليف الكبد وفشل في الكبد بعد كده في عندنا بيتكلم على فيروسين كل اللي فات كان عن سي بس دلوقتي بيقول لنا في كمان حاجه اسمها هيباتايتس بي ممكن يؤدي لنفس الاعراض هيباتايتس بي has a vaccine and in most parts of the world they are now using a vaccine when the babies are born because hepatitis B can be transmitted from a mother to child or they can a person can have it be exposed very early in life hepatitis B وصلنا ف ان احنا مش بس بنعالجه احنا بنمنع حدوثه للاطفال بنديهم فاكسين لما يتولدوا ا اتليست في امريكا هنا لما الطفل يتولد ياخد فاكسين لهباتايتس بي عشان يمنع ان يجي له هباتايتس بي بعد كده حط مشكله هباتايتس بي انه ممكن يتنقل من الام للابن في وقت الولاده فالناس كلها في العالم كله دلوقتي اغلب الاماكن بتدي فاكسين لهباتايتس بي عشان لما الطفل يتولد يتطعم من الهباتايتس بي عطوه but years ago there was not a vaccine so just like hepatitis c a person can have hepatitis b and not even know it. بس زمان ما كانش فيه الفاكسين ده فالتطعيم ده ما كانش موجود زمان فزي هيباتايتس سي ممكن واحد يبقى عنده هيباتايتس بي وبرده مش داري ان عنده لغايه ما يبقى عنده مشكله بعد 10 او 20 سنه. And there are parts of the world even right now where there's a lot of people with hepatitis B in parts of Africa, the Middle East and Asia especially. في اماكن كثيره في العالم ما زال عندهم كثره في هيباتايتس بي زي في بعض في افريقيا وبالاخص في الشرق الاوسط والشرق الاقصى في الصين وفي كوريا وفي هذا دي الهباتايتس بي هناك عندهم منتشر خالص زي ما في مصر هباتايتس سي منتشر. There's a treatment for hepatitis B also and in most cases it's one pill a day. Hepatitis B cannot be cured completely but it can be controlled completely. برضه الخبر الكويس ان هيباتايتس بي ده ممكن يتعالج ببرضه قرص مره في اليوم بس قرص مره في اليوم هناخده على طول. هيباتايتس سي قرص مره في اليوم بناخده ثلاث اشهر بس وبكيور هيباتايتس سي بيخف خالص من هيباتايتس سي هيباتايتس بي بنقدر نحكمه كويس بالدواء بس ما بتخلصش منه الى الابد فبناخد الدواء قرص في اليوم فور ايفر على طول. And so both of these viruses can be treated they only require a blood test to know if a person has it and the treatment is without any side effects فالمرضين هيباتايتس سي وهيباتايتس بي الاثنين ممكن يتعالجوا الاثنين بيحتاجوا عينه دم صغيره للتشخيص والاثنين ممكن يبقوا يتعالجوا بقرص بس قرص بالبق من غير حقن ومن غير حاجه والقرص ده السايد افكتس بتاعته او المضاعفات بتاعته ضئيله جدا ان وجدت So I will be available to answer questions and um, I look forward to hearing from you. And again, I want to say thank you very much and for inviting me because this is very important to keep people healthy, especially understanding that there are risks that people can have this and not even know about it. أشكركم لأنكم دعتوني مرة ثانية. أنا مبسوط إن أنا كنت هنا واتكلمت عن هيباتايتس سي وهيباتايتس بي لأنهم حاجات ممكن لما نعرفها نخف منها ونحسن حياتنا وهبقى متاح في القاعة لو حد عنده أي أسئلة بعد كده. Thank you. Thank you. The only difference they are they both can cause liver failure and liver cancer and all the same consequences the only difference is hepatitis b you just keep taking the pill in many cases forever but they're working on a cure <laughs> hepatitis c you only take for the time and it's a total cure you don't take medication ever again they are thanking you so much okay. yeah. <laughs> <Got confused. laughs> I had. Uh, would you like to take some questions now, or keep all the questions later? I think we're going to go to another place. I mean, should we do questions here? I think if there's general questions, unless sure. someone has. Some. لو حد لو حد عنده سؤال عام يحب يسأل دكتور ممكن يخذ دلوقتي. لو حد عنده سؤال خاص ما يحبش يسأله للعامة هو متاح بعد كده. تفضل.
they are asking the routine checkup for LFTs, are this is going to detect hepatitis C or they need special testing? Sometimes, in most cases, the liver test will be abnormal, but in about 20% of people, one in five people, the liver tests are normal. So that's why it's important to screen a person if there may be a risk of exposure in the past. الإجابة لا. ال الاختبار المعتاد بتاع liver function test أو وظائف الكبد ما بيقولش إن كان عندك hepatitis C ولا لا. لأن 20% من الناس اللي عندهم hepatitis C وظائف الكبد تبقى شكلها normal. فالاختبار بتاع hepatitis بتاع وظائف الكبد لوحدها ما تطلعش إن كان عندك hepatitis C ولا لا. اتفضل حضرتك. If you are, uh, took the immunized vaccine for hepatitis B, but you are exposed through work, maybe dealing with needles or things like that, does the vaccine like, completely, 100% make you immune, or does the transmission of hepatitis B still with the exposure? So it's almost 100% immune, and you can feel confident. There are only very rare cases where a person didn't get the full vaccine. You have to get three shots. So if a person only got one shot, they may not have the full immunity. But once a person gets the immunity, they're immune for the rest of their life. That's why the vaccine works. انه يضغط هيباتايتس بي ويبقى في نسبه ضئيله جدا للانفكشن لكن لو خدت التطعيم يور جود على طول فور ايفر اتفضل بالظبط بالظبط هيز اسكينج ايفن اف ام انجرد اند اكسبوز تو بلود ام اوكي اتفضل هيز اوكي اند ذاتس واي ان بارتس اوف ذا وورلد وير ذي هاف ستارتد دوينج فاكسينز اون افري بيبي هيباتايتس بي از اولموست جون هو بيقول لحضرتك انه عشان كده لما عملوا تطعيم للاطفال في بعض اماكن من العالم هيباتايتس بي انتهى لانه حتى لو الطفل تعرض ليه لو هو خد الفاكسين هيز اميون فور ذا ريست اوف هيز لايف اوكي اتفضلي حضرتك That's a good question. So the question is, she got two doses of the vaccine, of hepatitis B, and then she got pregnant. She was told not to take a third dose. So now she's interested to take the third dose. Should she take one, two, and three again, or just take number three only? Just one only. Just one dose only. OK. Good. Other questions? Yes, something. No, uh, he's asking hepatitis from one to six. Does this mean that two is worse than one and three is worse than two and four is worse than above and so on? Like it gets worse? What we know is that actually type three is, is worse. There's a higher risk of problems and complications with type three, but they're all kind of the same. On the other hand, we know that all of them are the same. Number three is the same. We call them by the same name. يعني انا عرفت الاستاذ وبعد كده الاستاذ فسميته واحد اثنين ثلاثة ما يقولش ان ده احسن من ده احسن من ده وجس ترتيب متعرفش كنا اول فكرهم اربعه طلعوا سته في الاخر ومين عارف كمان سنه يطلعوا ثمانيه ولا تسعه اتفضلي حضرتك اوكي اكس يو تو ستارت فروم ذا بيجينينج كيز ناو شيز اسكينج يو وين دي جيت انفكشن وود يو هاف اني سيمبتومز نو نو ذاتس نو سيمبتومز ذاتس واي Yes. Um, I think you can get hepatitis B vaccines. You can go to Walgreens, I think, and places like that. You have to check, though. But I believe you can, just like a flu vaccine. Some cases you do need to get a note from the doctor, and then you can just go to the pharmacy, and they can even the pharmacist can give it to you. حضرتك فاهم هو دكتور قال إيه؟ هو قال إنه الفاكسين بتاع هيباتايتس بي ممكن يتعاطى حتى في الصيدلية زي Walgreens. ساعات بعض الصيدليات بيحتاجوا زي اوردر من الدكتور وبعد كده حتى الصيدلي يدير حضرتك في الـ في الـ اه yeah. 
بالنسبه للاعراض هي دي المشكله في امراض الكبد ان الواحد ممكن يتعدي هيباتايتس سي او هيباتايتس بي النهارده يحس انه زي الفل لمده 10 سنين جايين وبعد 10 سنين او 20 سنه يلاقي ان عنده تريف في الكبد ويلاقي ان عنده فشل في الكبد هو ده كان هدف المحاضره انه ما فيش اعراض مع الانفكشن لسنين طويله فعشان كده بنوصي ان احنا نبص عليه ونعمل سكريننج ندور على الفيروس ما نستناهوش لما يعمل لنا مشكله اتفضلي دهون الكبد مالها يعني ايه تاثيرها ايه دهون الكبد ده اوكي دي ار اسكين اباوت فاتي ليفر كان فاتي ليفر كوز ليفر فيلير يس ات كان اولسو بات فاتي ليفر is a completely different problem. It's not an infection, and it's associated with um, diabetes, high cholesterol, gaining too much weight, and the good news about that is fatty liver can go away if you lose weight, eat right, lower the cholesterol, control the diabetes. But in a smaller proportion of people they can develop cirrhosis from fatty liver ف بيقول لحضرتك انه الدهون على الكبد مشكله كبيره بس مختلفه تماما عن الانفكشن الناس اللي عندهم زياده وزن كوليسترول عالي عندهم سكر بيجي لهم دهون على الكبد والدهون على الكبد دي الكويس فيها ان هي لو غيرنا الحاجات دي لو لو فقدوا وزن لو خدوا ادويه للسكر ولو خدوا ادويه للدايبيتس لو مرض السكر كويس وقللوا الاكل الدهون الدهون اللي على الكبد بتروح في اغلب الحالات في نسبه قليله الدهون اللي على الكبد بتستمر وبتؤدي الى تليف كبد وبعد كده ممكن تؤدي الى فشل في الكبد او سرطان في الكبد برضه لكن ده موضوع تاني خالص ملوش علاقه بالانفكشن ما هوش مرض بنعالجه بادويه ده حاجه بنعالجها ان انا اغير طريقه اكلي اعمل تدريبات واخس وكنترول السكر مرض السكر بادويه كويسه. يس. No, so if you go to the doctor and you want, and you want to be screened for hepatitis C or hepatitis B, You'll have to ask that because it's a, it's a specific test. It doesn't, it's not necessarily included with other tests. Yeah, I mean, there's, there's no age limit to um, testing or even treating. I will translate this for the others just in case. ف دكتور واز دكتور اتسال لو راحت المريض لدكتور ويعمل صوره دم هل هيبان في امر في ال في التحليل اللي نعمله كالمعتاد عند اي دكتور؟ فالاجابه كانت لا لو انا هروح ادور على هيباتايتس سي لازم اسال مخصوص اعمل التست بتاع هيباتايتس سي. الاختبارات العاديه اللي بنعملها كل ما نروح الدكتور مش موجهه لهيباتايتس سي مش هتكتشفه. فدي نمرة واحد. بعد كده سألت إنه والدها عنده 90 سنة هل محتاج يعمل اختبار لو عايز؟ فالدكتور قال إنه مفيش سن معين عنده ما يعالجش الناس. لو عايز يعمله يعمله. اتفضل حضرتك. Uh, if he goes to the doctor and asks him about doing tests for hepatitis C, is there a specific test that he needs to ask for about hepatitis C or he knows? They will know. You just say, I need a test for hepatitis C and it's a one, a one blood test screen. Okay. For whom I have a lot of hepatitis C, I have a lot of hepatitis C. I have a lot of hepatitis C. Is there two tests? One for hepatitis C. Is there two tests? One for hep B and hep C? Yes. Yes. Because there are two different infections, so there's two different tests. ففي اختبارين اختبار الهيباتايتس سي غير اختبار الهيباتايتس بي. ده حاجة ده حاجة لو هتروح تطلب ممكن تطلب الاثنين. تفضلي.
They're asking, well, there's a virus A, is it a problem like B and C? So hepatitis A also is a virus that can hurt the liver. However, that is transmitted through, typically from food that's not clean. And when people get that infection, they can feel sick, vomiting, diarrhea, and then it just goes away. And they, it, so it's almost like a cold or a flu. You get the infection, it passes, you feel better, and that's gone. Hepatitis B and C stays in your body and damages your liver for the rest of, of your life if you don't get rid of it. Hepatitis A B affects the kibbed basil. مختلف تماما عن B and C. Hepatitis A B العيان العيان يبقى تعبان عنده حرارة بيرجع عنده إسهال عنده جوع في بطنه يصفر يقعد في السرير ويخف وما يجيش تاني وبيجي من أكل وحش أكل مش نظيف. Hepatitis B and C بالمشقلب بيجي من الدم العيان يبقى عنده الانفكشن يحس إن هو حديد ما عندوش أي أعراض خالص لمدة سنين طويلة وبعد كده يجيله فشل في الكبد أو سرطان في الكبد عشان كده هيباتيتس بي أن سي لو إحنا ما كشفناش عليه هنكتشفه متأخر خالص هيباتيتس إيه زي واحد يجيله فلو يبقى عنده حرارة وترجيع وموجوع وعينه أصفر وبعد كده يخف يس He's asking if someone did not get the transfusion and, and wasn't exposed to, to schistosomiasis treatment, can he still get the infection through other pathways? Yes, and, and especially in parts of the world where there is hepatitis C. It could be through some other vaccination or some other treatment or depending on where a person lives, even going to the dentist and things like that, especially in the years before they knew about hepatitis C. بيقول لحضرتك أيوة أكتر طرق للنقل كان الدم اللي بيتنقل وعلاج بالهرج بس في طرق تانية لو واحد راح لدكتور سنان عمل بأدوات ومعقمهاش بالذات اللي كان ألف قلب لسنة 1989 أو 92 لما كنا بنشخص أبتاعت السي ممكن التعقيم عن دكتور السنان ما كانش كويس فين من عيان لعيان ممكن يبقى مريض خد تطعيم مش عشان مش عشان بالهرجية بس عشان حاجة تانية فحتى لو ما كنتش خدت نقل دم حتى لو ما كنتش اتعالجت بالذات بالهرسيا بالذات في حتى زي مصر اللي فيها نسبة عالية خالص 20-30% من الناس عندهم بالهرسيا عندهم هيباتيتس سي يفضل انك تدور وتعمل سكرينينج لهيباتيتس سي سوري ما هو بيقول حضرتك انك تروح الدكتور تطلب تحليل هيباتيتس سي لو طلع عند حضرتك تاخد دواء وده اللي كان محاضر على الموضوع يس حد عمل عمليات سوري يس اه if someone had surgery in, in a doctor who's clean doctor would he can still get hepatitis C because hepatitis C is invisible so even even if if they're doing very clean they still may not know. Now, since they discovered hepatitis C, now they know. So they eliminate that possibility. In blood, they test it first before a person gets a blood transfusion. But the, why it's people who may have been exposed well, years ago because they didn't know it was there. لكن ممكن يتنقل حتى لو الحاجة شكلها نظيف بالذات لو حد تعرض لعمليات أو نقل دم قبل سنة 92 لما ما كناش نعرف إن الحاجة اسمها بتاعت السي دلوقتي لما الدم قبل ما ندي العيان بنعمله اختبار نتأكد إن فيوش بتاعت السي قبل 92 الاختبار ده ما كانش موجود He is saying that uh, it's not necessarily blood transfusion, but also shaving or dentist, uh, not essentially blood, but using things like that. Well, so even, even if um, with shaving 
and um, either uh, people share razors or at a barber, you know, and they do a shave, and maybe if they didn't clean it, there's always, there may be a chance of a little bit of blood that could be there. It doesn't take much for that transmission to happen. So it's still important to test for it. Now, the risk is higher if a person gets a blood transfusion because there's such more hepatitis C as opposed to shaving or something else. And that's why the vaccinations also because they inject into the person's blood. So there's a higher risk than another type of exposure. <laughs> طبعا ده غير لما اخد كيس دم مليان فيروس سي يدخل على الدم على طول فرصه نقل المرض من حلاقه اقل بس مش معدومه اتفضل يا حضرتك حضرتك هو قال لمدى الحياه في هيباتايتس بي لان ما بنعرفش الجسم ما يتخلصش منه هيباتايتس سي بناخد علاج لفتره والجسم يتخلص منه بنوقفه يس Yes. Okay. So well, she said, well, we understand now that the best way to know is to do screening. Yes. Okay. But some of us don't have insurance. So, and things are expensive. What can we do? Okay. So if you, if you live in Tarrant County or if you live in Dallas County, there is a county health system that you can apply to. Now, sometimes it takes wait, you have to wait for a while to get the appointment, but we're lucky that here in Dallas and Fort Worth, Arlington, Euless, all these areas, that there is a county health system. And so um, that's one option. And in most cases, that's free. Um, now, a person, I, I don't know exactly, but they're trying to in some places, and I don't know if it's available here, even at like a pharmacy or something that you can do a, a screening blood test, you can just walk in and ask for it, but I don't know if that's available here. But they're testing that in different places because they realize how important it is for people to check for this. But if you don't have insurance, I encourage you to look into following up through the county health system. <laughs> في مستشفى اسمها كاونتي هوستل دي جي بي اس يو توكن اباوت جي بي اس كوريكت ذير جي بي اس ان تيرن كاونتي اند ذن باركلاند از ان دالاس كاونتي مستشفى باركلاند في دالاس وفي باركلاند وفي جي بي اس في فورت وورث دي مستشفيات تبع الحكومه خلاص ممكن يتاخروا شويه لغايه تيجي دور حضرتك بس هيبقى ببلاش لو ساكنة في حدود المنطقه اللي المستشفى بتخدمها في تيرن كاونتي او في دالاس في باركلاند ايوه فن بالظبط كده خلاص اسئله هناك انا اسف حاضر انا اسف اوكي زي ار اسكينج اف دي كان كونتينيو ذا كويستشنز ان ذا اذر هول يس ابسولوتلي هابي تو شكرا Thank you again. Th thank you, Samir. You know, I love how you make it so simple. <laughs>